ons het een trouwe gedoen by in Jan Kemp, toe die dwee manier actually voor die tijd vir die mense gesê, moet nie met julle sou van een afneem, maar hier is fotografe en videografe, en ek loop toe voorbij die een oom, en hy sien toe my ek stap in my voe, en toe wil hy my grijp aan die broek en sien, ek mag nie afneem nie, met sy vrou om gelukkig te keer, maar... Jylle baie welkom by nog episode van die Hansman Show vanavond. Vanavond, ek sê nou vanavond, ek moet nie die tijd so weg heen, ek gee altyd die tijd weg, maar vanavond het ek, ek ken eindelijk vir Gina al so paar jaar, ek het actually, sy pa was my baas, maar ons sal bykie meer op dit inkom, en Eugene was die tijd nog een student aan die pik gewees, en nou is sy een werkende man, en woon op dit rugby speler by die Blauwille, maar ek sal dat hy homself voorstel en een bykie meer achtergrond gee oor dit. So, Eugene, baie welkom. Baie dankie, baie dankie vir die geleentheid. Ja man, is een plezier. Ek word hier, dit is nou maandagavond, amper neeg, hier half neeg, op een maandagavond. Dit is nou net hier na die erfenisdag lang na week en Gina al het een groot game gehad hy gaan julle meer vertel oor, en dis ook om hy lyk soos hy lyk. So as julle enige vraag het, gaan hy dit vir julle beantwoord. Maar ja, Eugene, kom ons, kom ons, let's get into it, so, vertel, geef ons bykie achtergrond, net wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jy doen, ja, moet nie jou ouderdom weg, jy nie. Nee, ek sal daar nou nie, so, ek is Eugene hier, ek is geboren in Potsofstroom, het school ook gegaan in Potsofstroom, was in hoerschool, boor volkskoop op Stroom skies. Na school het ek by die universiteit van die pik gaan, of van Noordwest gaan swaad. Ek het my honeers en weer conferenties en rekenmeester daar gekry. Selle tyd het ek ook by die pik rakke gespeel, leipers onder 19, leipers onder 21, leipers seniors. Het ook bykie sewes al vir die pik gespeel, leipers sewes gespeel. Ek het ook die geleentheid gehad om in 2018 en 2019 SA studenten sewe te speel. 2019 was ons na die wereld studenten spelen toe in Italië, waar een groot beleving is gewees. Die eerste al is ek, ek is een forensische rekenmeester hier in Centurion. Ek speel club rugby, tans by Halekoens rugby club en ek het hierdie jaar die geleentheid gekry om by die bille Curry Cup ook te speel en bykie vroeger in hierdie maand het ons met ek saam die bille na my bier toe om hulle te help met hulle World Cup voorbereiding toe tot een warm-up game ook en hulle ook gespeel. Hoor jy ek wel gevasthak by hierdie warm-up game toe na my bier, nee, net vannacht. So ons gaan nou so bykie in die World Cup in Tykie, so. En as jy nie iets wil sê, dan is het, jy kan net sê nou kom met, maar Ek het vir Jaak so rekkie terug op die show gehad en toe vertel hy ook vir my, jy weet, jy het gegaan en jy het nou gaan speel tegen my bij en in die oomlik besef ek net soos die springbokke speel tegen Wallis vir, jy weet, vir voorbereiding en hy speel tegen die All Blacks vir voorbereiding en my bij hy speel tegen die Blauwbille vir voorbereiding, vir die World Cup en dan verloor hy tegen die Blauwbille soos ek weet nie hou, dit is net vir my soos mindblowing, en ek meen jy sien het nou in hulle results, jy weet ek dink die arme ouwense points difference is alweer die 200 in drie games, maar vertel ons bykie van die game en wat jy ondervind het al so ja, kyk nou my weet, hulle het nou nie die wereldse meeste rakke spelers soos jy nou in Zuid-Afrika dat elke provincie het soveel span in die hulle is maar beperkt al so, en hulle ouwens het ook die geleentere wat ons het in Zuid-Afrika nie so, baie van hulle ouwens speel maar oor see in die liga, so hulle probeer ook maar bykie hulle game time en bykie hulle ervaring en goed opbou, maar ons het ook die, dat het lom van hulle starters nie in die game gespeel het, wat ek by sê, yes, so hulle het van die ouwens ook bykie kans gegeen om nou te kyk om hulle squad nou klaar te maak, maar dit was nog steeds een belevenis, ek denk jy mens besef die daar is so baie blauwe lonne steen is in een mobie is die. Dit was een van die groot goed. Maar toch ook, al was daar blauwe lonne steen, is het hulle toch trots nog steeds vir hulle nasie. Hulle het nog steeds hulle nasie onder steen. En dit is nog steeds greid om te sien met rakwee, dat dit die verskillende type mense nog steeds kan saambring, al weet hulle, hulle gaan daar ook nie een World Cup wen, of hulle gaan probeer om een game te wen in een World Cup, maar 
Alla ees nog steeds hulle onderstuur en nog steeds al die pad, en dit is ja. dus gereid om te sien. Yes. Ja, man, ek, yes, ek, ek, ek moet sê, ek voel jammer vir Namibia. Ek, uh, um, en ek denk soos, ek praat die nawek met die ou wat, die uh, vriend van my, wat saam met my, saam met my gaan kamp het, um, en ek sê vir hom, yes, Namibia, ek denk net soos, daar is so baie potentieel, nou, obviously, hulle het een klein, hulle het een klein populatie, jy weet, hulle het een kleiner populatie, maar my neef kom van Namibia af, hy het een swak op moed groot geword, en en hulle het goeie rugby gespeel op school, ou, hulle was so solid, hulle skole rugby is nie sleg nie, en ek denk, uh, hulle verloor baie van hulle spelers, eerder na Zuid-Afrika toe, of na Amerika toe, of Tintin en Europa toe, of wat ook al, jy sal daar ook nou bykie beter in sig hee, um, na jy nou die nie ouwens gespeel het en soan, maar ek denk as jy net soos een paar lekker ouwens al kan instuur en, en bykie ontwikkeling doen, een paar dalkie game net so semi-professional begin maak, Dan, ja. dan is dat potentieel, maar ek denk die trekpleister van, kom ons gaan speel in Zuid-Afrika, kom ons gaan speel oor see, kom ons gaan, jy weet, dit gaan eindelijk maar oor geld, die is daar, um, ja. so ek, ek denk die trekpleister is net soos, denk jy, hulle sal ooit kan opvang, ja, ek sê nie, hulle gaan in Zuid-Afrika word nie, maar denk jy, ek, 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 as jy nou kyk na Chile, wat nou hulle eerste World Cup, Daai ouwens is soos, hulle is verskrikkelijk impressive man, soos as jy daai games kyk, hulle is, hulle speel vrek mooi raak wie, so ek weet nie, wat is wat, wat jou opinie daar? Ja. Yes, ek denk, dit, dit gaan ook maar, jy kan nie net in een World Cup jaar, nou wil voorbereid nie, mm. soos een van my vriend het ook, daar waar ons speel, um, het ook gesê, as dat die World Cup is nie, is dat raak wie maar baie stil, en dan ja. hulle sit die moeite dan in, en dit is, Dit is dat ook die ding, want as, as jy nou denk wel, Vicha speel in die first division van, van Karikak, so hulle mm. speel teen, soos die nie Bola en teen die Leipards en Sikke ou en so, daai moet hulle eindelijk afgebruik om voorbereiding, ek weet is moeilik met ouwens wat wegspeel, maar jy kan nog steeds kampen en goed hou, en dis, dis wat ek denk, soos Chili nou vooral, hulle sit nou baie tyd en moeite in hulle rugby in, en nog een beter voorbeeld kan jy Fiji Samoa, mm. en Tonga self, Tonga self, hulle Hulle is nie die rijkste, rijkste lande nie, en, en gister aan toe ek die game kyk toe, wat, nie as kies, toe die um, Samoa game of Fiji game, het hulle gepraat van die ouwens, wat altyd hulle eie vliegtuigkaartjes moes geboek het, ja. en hulle, hulle moes self travel, en ek denk daar het nie die ouwens wat besef, wat, wat die, hulle wil actually rakkie speel, en hulle wil bykie groei, en toe het hulle bykie tyd en moeite eraan gesit, en ek denk met Fiji kan jy het laat sien, want daar had hulle vir Australie gewin, en Just Fiji het so. die Fiji van toonag, wat 2007, wat hulle tegen ons in die quarters gespeel het, is glad nie die selle Fiji's pan nie. Hulle mm. ons het so beantwikkel, en dis ook maar as gevolg van, daar is nie raak binnen hulle land die, mm. en hulle is hierdie, ek kan nie sê superhuman specimens van, <laughs> ja. hulle is nie conditioned, hulle is groot, hulle is vannacht, ja. um, hulle het net besluit, hulle moet buiten gaan speel, yes. maar nog steeds, as het kom by hulle naas, het hulle so baie trots vir hulle naas, en hulle, hulle is ook mm. enig iets geen vir hulle naas te speel, en ek denk dis, dit is een voorbeeld wat allemaal kan gebruik, is, is hier af, dit is buiten die World Cup jare, wat jy doen, in jou voorbereiding, mm-hmm. wat jou, een paar tref voor, en die altijd sal gee, um, dit het ook maar hulle tyd gevat, soos ek denk nie, as nou my weer het doen, hulle gaan nou nie binnen die volgende World Cup, daar ook, ja. daar ook top wees, maar twee World Cups van nou af, kan hulle daar ook, wat soos het, Japan daar jare, hulle kan een upside maak, hier wen, wat niemand gedink het, hulle gaan een wen uitkry nie, wat ek denk mm-hmm. baie moendlik is. Ja, ou, ek denk, ek laag so, nou dat jy praat van VJ, ek laag so kluister, soos um, Jeff Wilson was een van die commentators, maar ek kan nie as onthou wat sy keim het was in Norwek nie, maar toe sê, ja nee, dit is so, 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 so al um, die afleiding geskip, waar het te danke is aan New Zealand, dat VJ sy rek weer nou so opgetel het, omdat New Zealand nou, bes, New Zealand nou besluit het, dat hulle kan deel wees van die, van die, um, die super reek, so wat ook al ek so sê, so, hier partij keer kan hierdie Nieuw-Zeelander so arrogant wees, maar ek weet, dit is nie allemaal van hulle nie, maar ek is nog nooit een groot ja. Jeff Wilson fan nie, maar ja, <laughs> ja, ja maar dit is nie ja, so, ja, ja, so side note. Ja, ek denk op die super rugby, ek denk Australië is, hulle was die, wat die ouwens wat ons eerste wel uitgehaald het en gesê, hulle het ons nie nodig nie, mm. en wel as jy nou na Australië kyk, denk ek, hulle het ons daar ook nodig om bykie competitie vir hulle te gee, want hulle is nergens. Ek het vir oogend so'n meme, dit is nie een meme nie, ek denk het was een tweet gewees, ek kan sêker nou nie meer sê tweet nie, dit is nou X, so ek weet nie wat noem hulle dit nou nie, maar toe sien ek een van die, um, ook so'n rekbekenner wat gesê, dit is net vir ons snaaks, dat 
Suid-Afrika is nou in die URC, en nou begin, nou begin Wallis optel, Ierland begin optel, Frankrijk begin optel, Engeland begin optel, en hulle is nou nie meer in die train, of in die, in die um, super rugby nie, en nou begin Australia decline, New Zealand begin decline, en dis nogal mm. vir my opvallend, want ek denk soos, ek weet nie, uh, jy weet, jy hoef nie opmerking te maak, jy hoor nie, maar my opinie is, is Australia is was, is seker nou vir die laaste vijf jaar, op a downward trend geweest en, um, en toe, toe Suid-Afrika uitgaan, toe sit soos nou so nie meer competitie vir New Zealand nie, en, uh, en Australia is soos net nog nooit, ek het Jacker die selle gesê, toe, toe hy vir die Leeuws gespeel het, en, en nou vir die Bulls en Goeders, so Australia was nooit rarig vir hulle kwestie gewees nie, die Brambies was altyd een tough game, maar hy sê, hmm. soos die Reds en die Warata, is hulle, jy weet, jy, dit, jy was amper meer relaxed geweest voor haar games geweest, so dit is net vir my nogal interessant, Ja, ek denk ook Australië, dit is wiekie moeilik daar, want hulle het moes um, league en aan hulle, hulle ander type raak, soos um, Ozzy Rose ook en, mm. yes, en daai, klink my in Australië, daai liga, daar is baie meer geld vir ons wat league speel en, en Ozzy Rose, so, hoekom sal jy super raak wie wil gaan speel vir jou land, as jy meer geld kan kry dier om iets anders te doen, waarom meer ondersteuners daar ook is, so, Ek denk ook hulle moet die balans begin recht kry, anders gaan hulle rugby baie afneem. Want ek dink daar is mm. ouwens in rugby league wat baie beter is as van die ouwens wat nou nationaal speel, maar hy kry meer geld by rugby league, so hoekom sal hy, hoekom sal hy ja. um, daar gaan speel vir hulle? Ja, jy maak een goeie punt, ek dink die rugby ouwens, soos jy die rugby spanne kry, dat die derde, vierde beste ou. En, ja. en die eerste en die tweede, jy weet die ouwens wat nie span kry by Aussie Rules of Aussie League nie, hulle gaan speel maar rek weer, dit is so alles as ach, ja, ek, ek het nou nie daar gemaakt waar ek graag wou, wou nie, nou gaan speel, dit is soos ons, jy weet, jy gaan speel maar half club rek weer, dit is die, die next step as jy nie professioneel maak, jy nou gaan speel die club, en, ja. uh, en, en by ons is dit nou baie meer, die club is, is vir die liefde van die game, en, um, jy weet, en daar is het by hulle, soos ek kan tenminste nog bykie geld gaan maak, en ek kan nog steeds vir Australia uitdraf, en, uh, maar is eindelijk soos, is eindelijk my derde, vierde keer as sport, um, ja. so ek doen het nou maar net, omdat ek nie evers anders een plek gekry het nie, so is, ek ja. denk is een baie goeie punt wat jy maak. Maar ook bijgezet, so klapraak in Zuid-Afrika het bykie verander, as ek so kan sê, soos, um, nou self om Mary Carlton te gespeel het, hmm. het is rarig, ek het nie gedink dat is op hierdie vlak nie, soos, hmm. soos ek, baie mense denk, maar in klap rugby is baie social rugby, maar eerlijk, die Carlton is, dit is bykie tabber competitie, en daar het al ouwens plekke gespeel, en hulle, hmm. obviously moet maar die besluit maak later in jou leven, dat jy, jy moet maar begin werk, en, hmm. en om nog steeds om competeren in rugby te kan speel, denk ek, die Carlton is erg een van die beter liga's, om hmm. in betrok deel te van te kan wees. Hoor jy, kom ons praat bykie meer oor dit, want ek en Jacques het nogal die ander dag ook al oor gepraat, um, soos, hy, hy het obviously nou sy, sy, sy route dier Calden Rekby gekry, hmm. en ek denk hy is een van min, maar ek het ook, ons het ook daarover gechat in, die, in, ons, in ons gesprek, dat, dat jy weet, die werk wat bijvoorbeeld die bille, um, ek is nou nie so bewus wat aangaan by die ander, by die ander unies en provincies nie, maar ek weet die bille, jy weet die, die president en jou pa, wat die CEO van die Unie is, en goed, jy weet, hulle is het ongelooflike werk, en om te verseker dat klabrek die sterk is, gezond is, en dat het actually een voedingsbron is, um, vir ouwens om die te kom, en ek dink, dit is ook nou nie, soos jy sê, dit is nou een onlangse ding, dit is nie iets wat altyd so was nie, jy weet, klabrek die was, maar soos, ek het, jy weet, snaak genoeg met Nolis gesprek, het, het hy ook die geleendheid gehad, want hy het vir naka gekaptein daai tyd, en ek dink hy uit vir my gesê, was 6 of 37 jaar oud, toe by die bille vir my contract aan, en toe sê soos, guys, ek is, ek is 37 jaar oud, die hulle geef vir my 8000 randse contract, jy weet, my, my werk betaal my sê nou maar 25.000 rand, hoe moet ek nou my werk los, en, en professionele rugby kom speel, en ek het nog net 2 jaar in my, as ek gelukkig is, Ja. Het, en, en ek denk dit is nou, dit het so verander van die tyd tot nou, dat het soos, dit is actually a voedingsbron, en daar is baie ouwens wat deerkom en geleentere kry, soos jy wat nou opgetrek is in die bille en jy weet, kom, vertel ons bykie meer daarvan, ek denk dit is a cool, dit is a cool ding, laat mense dit net besef. Ja, so ek denk, dit het al begin toe, toe Jake White hierdie kant toe gekom het, want 
as jy in New Zealand se, se klapsysteem werk het so, as jy beseer is, dan kom jy moest nou maar dier, dan moet jy nou maar weer self opbouw, game time kry, hmm. en ek het al gesien, dan speel Kerin Reed, wat al hoeveel games vir, vir die oorblik gespeel het, dan speel hy vir sy klap, want ek hmm. kom besering, en dit is hoe hulle, hulle systeem werk, jy moet eerst weer onder begin en weer opkom, hmm. en ek denk, dit is wat die bellen ook begin recht doen, het is om ouwens in klaps in te deel, en ouwens by verskillende klaps te kry, dat as hy ou besering het, of die ouwens kry nie game time nie, dan kom speel hulle kalt, en so daar het een paar ouwens saam kalt, en kom speel um, so dier die jaar, hmm. en ek denk, dit is ook weer vir die klap ouwens lekker, want dan kan jy ook sê, dat jy het saam hierdie professionele ou gespeel, of saam hierdie bal ou gespeel, so wat ek yes. denk, is wat het ook baie lekker maak, en ook die bulle coaches kyk actually die kalt in games, want hulle weet, sê nou maar, soos wat met my gelukkig hier die jaar kon gebeur het, is daar was het tekort aan spelers, en hmm. um, soos jy die Zuid-Afrika is, soos my mag het een seker hoeveelheid kontrakte, gekontrakteerde spelers he, hmm. en oor die klapsysteem so goed doen, toet hulle my daar al vraag gesien, en ek het my geleentheid gekryd in die Sharks, om, om te kan sê, om my cap te kry vir Curry Cup, en dit was, hmm. sê dat hy twee weke sy oefen daar was, het is rarig uh, eye-opener weer, om net te sien hoe, hoe professioneel die ouwens is, en ek kan ook met eerlijkheid sê, niemand het my soos een buiten ou laat voel, toe ek al kom nie, ek het mm. wat my gegroet, ek denk, die, die snaakste van my was, soos Morne Stein was die eerste wat na my toe gestap het, en mm. stel hem self voor, en toe wil ek eindelijk, ek weet eigenlijk wie hy is, maar ja. net, net dat hy uit sy welheid na my toe gekom het, en met my begon praat het, en mm eindelijk maar allemaal daar, so niemand het my soos een buiten ou laat voel, ek denk dit was, dit, dit het ook baie makkelijker gemaakt, en meer deel van die span gevoel. Yes. So lekker kultuur, lekker kultuur by die boels. Ja, baie lekker kultuur, kyk oefeninge, is maar soos, Taf. soos maar soos ek gei, maar as jy, daar is jy altyd vriende, dit is in die ja. oefentuig nie, maar na die tijd is al altyd een grappie, en yes. ek wens as jy maar mekaar verkeerd opgevry wat in oefening is, het maar, chat maar met die ou na die tijd, en dan, Maak jy maar weer vriende daarna. <laughs> Hoor jy nou, jy, jy wat nou van die uh, luipers afkom, hoe sal jy sê, hmm. hoe sal jy sê vergelijk die oefeninge? Uh, ek sog altyd geïnteresseerd, want ek, want ek het, ek het by die valke geoefen, vir Curry hmm. Cup, toe ek uh, onder ouderdom, uh, um, toe ek 19, 20 jaar oud was. Ek was nooit, ek was by die bille, een of twee oefeninge by die junior groep, by die wit, en het was maar min of meer die selle intensity, maar ek sog altyd neskierig om te, te meet, soos as jy nou kom van een van een klap af, soos die luipers of so, wat ek, jy, niks teen, teen hulle nie, ek denk hulle is doen, doen great werk daar, maar net soos die intensity level teen, een curry cup, jy weet, een uh, uh, nie wat focus op curry cup, en een nie wat focus op, jy weet, die URC, super rugby en so, en ek is net neskierig om, om jou uh, tyk te hoor daar. Kijk, ja, by die luipers is ook een beetje anders, daar, soos as jy nou by die bulle oefen, jy begin 7 uur die ochend, en jy mm. maak wat 2 uur, 3 uur klaar, yes. waar, wat jy nou by die luipers is nou weer een ander saak, want jy pik ouwens, en jy het ouwens, toe ek klaar gemaakt het, was ouwens wat al gewerk het, yes. so dan is het een beetje moeiliker, want dan begin jy in die ochend het jy nou gym, en mm. middag het jy dalk, of so, jy by 11 uur het jy dalk een sessie weer, en dan, jou span sessies begin jy as half sess, vijf uur half sessie aan, so, ja, dit kore, maak, ja. dit is bykie een uitdaging, want dan, ja, wat hy ons het nou lang dag gehad, het, het ook nou klas gehad en goed, hmm. maar, en ek denk ook, as jy nou oefen gewaas, weet ons, ons is maar, dis die, hoe kan ek sê, die selle intensiteit probeer hou, om ons oefeninge ook daar te kry, hmm. maar dit gaan ook maar af oor die um, faciliteite, ja, faciliteite in jou tyd wat jy ook het om te oefen, so, ja. wat jy nou nie een hele dag van 7 tot 3 het om te oefen, nie het jy nou daai beperkte slots, so, jy probeer yes. maar daai beperkte slots, probeer jy nou maar so veel inlichting en intensiteit van oefening in kry as moendlik, wat ja. ek denk baie hard vir die luipers ook is, die feit dat ons uit pik, van die pik afkom, en jy kom uit die, waar is die Capri season uit, waar jy nou bykie meer tyd gehad het om te oefen, en mm. bykie meer voorbereid, het, denk ek, dat hy, dit is ook een baie goeie voedingsbron vir die luipers, is die feit dat die pik sy ouwens, meeste van die keer net oorskuif daai kant toe. Yes, ek hoor jou, en ek weet, dit is die ding wat mense, soos, ek denk baie mense besef het, nie die reality van amateur rugby is, waar ouwens werk, jy weet hulle ja. werk, en dit is soos ek denk, ja, ek weet nie, ek sal so ver gaan as om te sê, seker 50% van het land soos Namibia, sy ouwens is soos hulle werk ook nog. En, uh, ja, nee, 
soos daai, had ek ook, maar hy neef jylle bly in, in, in um, Namibie en in Windhoek, hmm. toe die aand na die gang, toen hulle, toe sra twee ouwens van Namibie, so span, saam my aan tafel, en my neefie vertel, toen jylle kom van Grootfontein af, so dis hmm. vier en half uur sy rij van Windhoek af, so. wat hulle dan rij om te oefen, so yes. die so kilo's en die, waar hy ons rai om, om hulle het land te verteenvoordig, is ook iets om, is ook iets om te, te sien. Ja, dat is erop. Ja, en dit is soos jy sê, weet, as jy, as jy hier gecontracteerd word, waar die bille dan organise hulle vir jou huis, en hulle organise vir jou dit, en jy, jy, jy weet, jy is na by die stadion, en dit is nie soos jy moet, jy moet vier ure rai gegaan, om te kom oefen, en ek heim te kom ja, tjol. Nee, <laughs> Nee, dat is anders. Hoor jy nou, vertel ons nou, ek, ek weet die mense gaan nou wonder wat het met jou gesig geweer, so vertel ons bykie van dit, uh, en dit was alweer die vir Koens, nee, dit was nou nie vir die boels geweer. Ja, ja dit was die naweek het ons tegen um, Northwood Crusaders gespeel van George um, in die Gold Cup. Uh, dit het, ek weet hier, dit het so hier in die 60ste minuut van die game, ek het gehaard loop en ek, ek het actually door die drie gedruk, Mm-hmm. maar die ouwe is al boop my en toe ons val en ek weet nie wat hy wat hy toe gedoen het, toe voel ek my net die gaan na hand, toe begin hy my so wil hy sy high gouge nie en toe, ek denk toe ek weggerik, toe maak ek het bykie erger, maar ek wou net my gezicht ook gered het Hoor <laughs> jy nou wat speel jy nou? Speel jy skrammie of, of speel jy wing? Uh, ek speel by koon, speel ek wing Ok, en by die boels wat het jy daar getjo? Ek was Oorspronkelijk op, as een negen was ek daai kant gewees, as een negen geoefen en toe met die Curry Cup game, toe het een van die buitenbacks seer gekry. Mm. Oh, uh, Joan Mostert het die skouwer uitgehaak vroeg in die game yes. en toe en toe sê Anne sap op en toe het in die, het in die einde, het in die 65ste minuut, toe kramp een van die ouwens en toe self my en ek moet my op wing opgaan. Gelukkig het ek toe weekie in die week op wing gehaard, so dat yes. het toe makkelijker gemaakt en Ek het al een paar jaar wing nou gespeel by die Leipers en by die Puk, so is daar een meter moeilike insloot al gewees hee. Hoor jy nou, wat sien verkies jy? Skrammie of wing? Um, ek is maar gebore, gebore skrammie, nog alle jare van <laughs> laarskool, hoorskool, universiteit. Um, ek, het, ek het eindelijk eens maar in 2019 uh, vleel toegeskyf, het coach André my geskyf hmm. na, hy het, hy het, Ek het, denk ek het een game opgegaan op wing, en toe, van toe af, toe sy net vir my nie, hy gaan my nou raar hou, dis nou my nieuwe positie, en toe, toe stik het nou, maar ek mis my om negen te speel, dis, dis lekker om deel van die um, aksie altyd te wees, hoop, yes. en, dis, rock, as jy nie gaan soek vir iets nie, dan kry jy nie altyd we, um, bal nie, so. Ek sê, ek sê, ek het so, so my mening, dat skrammie is amper vir my soos die hakker van die backline, Jy weet die, die haker is soos altyd in jou gezicht, en hy tjirp jou, en hy is, jy weet, hy is, hy is amper strondmaker, jy weet, en dis die, dis die skrammie van die backline, jy weet, hy is soos die selle ja. ding, ek, as ek kyk waar hy gestrond, jy weet, hy, uh, hy walles kem, hy walles skrammie, hy is vir my, hy, hy is vir my blarie goed, hy, oh my, jy is hy, jy weet, hy is in, in hy ouwense gezicht, en as jy kyk na faf en so, en so, ek denk, jy weet, dis ook, jy is ook maar een special breed om een skrammie te wees, nee, Ja, ek denk Faf is die, Faf is die hoofvoorbeeld van hoe een nege is, jy moet maar, jy moet die tjerpies en ouwe dan gooi, net die ouwens bykie, bykie wakker hou, en jy weet daarom altyd jou voorwoords is achter jy om jy te beskerm, so, jy weet daarom hond om te gaan, maar, ja, ja nege is maar, jy is maar gebore, gebore met die ouwe, denk ek. Ja, ek laag so die ander dag sien, ek uh, so denk van Faf, Faf the giant slayer, toe denk ek so, Nee, ou, jy moet, jy, jy, hy is ook maar net een giant slayer, omdat hy acht giants achter hom het die hele tyd, of eindelijk voor hom het, as jy dit nou so kan, letterlijk kan opvang. Ja, ja hy raak nog ons die baie, het hy keer aan, dan grijp hy maar die groot ouwens, dan staan hy maar sy man, want hy, hy weet, hy moet daarom net bykie wees, hy kan ook die mens intimideer. <laughs> ja, jy, ek, daar is daarom een groot verskil tussen, tussen as vaffe ou grijp en as etse wette ou grijp, en ek weet. <laughs> ja, dat is ook wel. <laughs> Jy het vaf grijp, ou, maar het so weet, ja, nee, nee, kom ons gaan nie in op dit nie, ou, daai ou is vir my nogal, die breker van Belville, soos hulle sê, ek, ek gaan gehoor hulle, ja. wat, wat sy naam met daai ou alles gehad het, voordat hy professionele speler geword het. Hoor jy, uh, Gina, sê gaf vir my, jou pa het ook vir die luipers gejoel, nee, ek, ek het die ander dag met die ou gepraat, toe, 
ek het so, ek weet al was altyd daar so pending op in sy kantoor gewees, en dan hmm. staan al so hoeveel caps hy vir die luipers gehad het, maar ek kan nie onthou wat het was nie. Ge, kan jy, weet jy, weet jy wat het was, die kan jy onthou. So in die, in die oude was het, dit was die oude Westrandsval gewees. Yes. Um, so hy het in totaal vir Westrandsval, as ek, ek kan nie precies, maar ek denk is 186. Yes games, ja, waarvan 129 as kaptein was. Um, yes, ek denk die, sy record is gebreek, ek denk is, ek denk is Werner Lessing het 188 gespeel, mm-hmm. maar die ene as kaptein staan nog vir 129. Sjoe. Sure. record staan, yes. Yes, dit is ook rof, uh, 186 games, en 129 as kappie. Yes, hy het vir my, ek denk hy het gesê, sy totale eerste eerste Liga games is so oor die 250, denk ek. Ja. Ek sal, ek sal nogal, ek sal nogal like om te hoor hoeveel games hy in totaal gespeel het. So, dit is net soos, as jy moet denk, sel, selfs net al die twee getalle saan, dit is oor die, oor die 400, jy weet, 400 games, soos 400 rugby games, denk nie eraan. Dit is, ja, dit is flippen baie. Ek denk, daar is, wat is daar, een um, stid van Ierland, hy kie en Healy, ek denk, hy, ja, daar, ja. hy en dan, um, daar is Scrummy van Engeland, mm. um, Danny Keer, Danny Keer, denk Danny ek, het nou die dag, 250 games, denk ek, vir sy klaar al gespeel, so, dit is uitsluitend, ja. sy internationale caps, dit is rof, ek sien selfs, ek sien selfs gister, met die Wales, met die Wales, um, sien ek daar sy ou wat soos 138 caps vir sy, vir sy land het, is flippin massive ou, is nog wel, is huge, en, uh, ek meen, ek het het, ons het nou gesê, ek wil nou nie te veel oor ek by praat nie, maar net interessant gewees vir my, die game gestraan, ek het, want ek het my chommy nou by die kamp, nou sit ons sien Macbook daar, en ons kyk, jy weet wat hierdie gaan nou, massive, massive game is, Australia moet wen, anders is hulle uit, mm. en Wales wil abwee is die wen, want anders is hulle eerste, en hulle skakel, somme of klaar vir Australia, uit die World Cup uit, en, uh, en toe ek so, toe net so deeraai, jy weet die, die flash van die spelers, met sy caps, en sy stats, en al soeke goed, nou sien ek, oh, Wales is soos 110, 120, 118, 138, ek sies, yes, hierdie ouwens is soos, hoe hierdie ouwens is experienced, man, en ek meen, Warren Gatland het begin by hulle 2007, 2007, oh ja, ek weet, hy het nou gewil baie in 2019, en toen in laas jaar weer teruggekom, maar, dis soos continuity, right, as jy nou, as jy nou continuity wil sien, dan kyk jy nou na die walle span, en dan is het, ok, ja. hierdie ouwens het flip, en dis in hulle seker 2000 caps, en dan, en dan die, die coach is al vir, prikken 15 jaar die hoog coach, um, ja, so, en, en ek meen dat hy toe deurgekom en hy het vir Australia van Morsel, wat, wat nog wel hardseer is eindelijk, maar ek, ek is nie een groot Aussie fan nie, so ek is, ek gaan nie sê ek is hardseer nie. <laughs> ja, ek moet ook sê, ek het ook vir Wallis geskree gestrand, dat net om vir Eddie Jones eindelijk maar net een punt te bewys van, jy kan nie dit, daar het ook nou uitgekom, jy kan nie twee weke voor een World Cup om met een ander land ja. onderhandel ja, en hy sal het seker ontken ook, maar die ouwens weer het, en ja, as jy man. self een groot name uitloos uit die World Cup squad uit, en sê jy bou vir een volgende World Cup, mm. ja, as dan denk ek jy, ons het waar vertrouwen in hom. Yes man, ja, dit is my baie swak, ek, ek, as het waar is, jy weet, op die story, is dit nou maar nog net een conspiracy theory, soos mm. hulle sê, maar ek meen, dit is soos, yes man, dit is aaklig, Jy weet, en, en dan het hy seker nog die plan gehad, jy weet, as jy dit nou verder wil vat om te sien, ja, ek ek het vijf jaar contract, soos hulle my wil timmer uit, dan moet hulle my contract uitbetaal. Hmm. Jy weet, ek skoor al die pad win-win, jy weet, smiles terug na my volgende, jy weet, terug na my job toe, waar ek, waar ek eindelijk een lekker plek gehad het, maar dit is net vir my absoluut zwak stijl en, en soos een lack of integrity. En, um, ja, ek, 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 jy weet, is business, en, en ek denk, dit is maar wat geld doen, aan enige sektor, jy weet, as al, as al baie geld betrokken raak, dan kan, dan is daar altijd die moeilijkheid vir iemand, sy integrity, om op die prijs, jy weet, om prijs gegeet te word, vir geld. Ek sê nie, dit is ja. wat hier gebeur nie, daar speel jy nog enig vir Eddie Jones, ons moet voorzichtig wees. Maar, 
Maar um, as dit die geval is, en as het uitkom dat het so is, dan, want ek meen, hy, ek sien nou, so sy opmerkings lyk of hy, soos hy wil hee, Australia moet om vaar. Hy sê dit, soos, hy hmm. hulle gaan my seker wil vaar. Maar dit is ok, jy weet, ek vat verantwoordelijkheid. Dit, jy weet, as hulle ja. my wil vaar, dan vaar hulle my. Dit is soos, jy sal, jy kan nie so, so verkeerde mindset heen nie. Jy moet toch ook as jy kyk, toe hy by Engeland was, hoe baie assistant coaches het hy gehad. Hmm het gekom en gegaan en gekom en gegaan en dan moet jy ook denk, waar leer die probleem is het by hom as een mens of hou hy net nie daarvan om te langs om met iemand te werk hier, want Ja, ek weet nie, ek, ek, ek het al by een paar ouwens gehoor toe ek nog in die rechte kringe was, het ek maar gehoor Eddie Jones is een onaangenome mens maar ek het het al ek het het al van ander africhters ook gehoor wat ek nie sal noem uh, nou in hierdie gesprek nie, maar jy, jy, jy weet, dit is nou maar deel van die job, jy weet, as jy poepel is en jy, kan nie, en jy kry die job gedoen jy weet, dan gee niemand om wat jy poepel is nie, ja. maar as jy, as jy poepel is en jy kry nie die job gedoen nie, dan is het soos oké, okay, jy weet, dan kan ons dit nou maar kool, kool is by de spijt en sê die ouse ja. poepel mm. um, maar ja, die Equity World Cup is een interessante ding wil jy vertel ons bykie meer van jou uh, persoonlijke, persoonlijke leven, wat, wat, jy weet, ek, jy het nog sê, jy is, uh, forensische rekenmeester, is ek sê ek het reg. Yes, yes. Wat, wat precies is dit? Vertel ons bykie meer daar, waar jy hoef nie in detail in te gaan, as het te boring ja. is nie, maar. <laughs> <laughs> ja, ek sal het so, so interessant as moendlik hou, um, so basisse forensische rekenmeester, um, doen, um, geld was er, hy bedrog saak, uh, um, corruptie, uh, by ons, by die, by die werk, doen ons baie keer, wat nogals interessant is, doen ons um, die accrual calculations vir sky sake, oh, ja. so ons gaan bykie in, as our companies of so betrokken is, dan kyk ons bykie na die man en die vrou sy uh, baat is, en goed voor hier wil ek, na tydens hier wil ek, um, daai, ons doen die berekeningen, dan doen hmm. ons ook due diligence vir companies, soos as hulle tenders het, en hulle hmm. wil net bykie achtergrond hee, oor die verskillende companies, doen ons dit ook, hmm. Um, is nou moet ek actually mooi denk wat ons nog alles um, ek het nou die dag een procurement review vir a company gedoen, dan gaan ek maar net hier hulle, hulle procurement um, policies en procedures yes. kyk na, kyk maar of het reg lyk en of het die volgens hulle company se beleid reg is en of hulle het actually volg so dan sal ons ook een paar transacties um, toetsalf en kyk of hulle alleen hoorige checks dier die company wat al is yes as ek het so kan sê in een makkelijker term, dan het ek kyk of alles gelijk breek. Yes, yes, yes. Oké, okay, cool. En, en ek weet, dit, dit is nou alles, alles is, is so oor my kop. Um, maar, <laughs> hoor jy, soos, is dit ietsie wat jy graag wil gedoen het, toe jy groot geword het? Um, of was dit maar net soos a logical next step vir jou gewees? Ja, ek het actually bykie, bykie verskillende richtings wat ek wou gehad het. So ek wou oorspronkelijk meer is geswat het. Ja. Uh, en toe half in die hoerskool het ek maar bykie lui geraak en school was lekker makkelijk, so ek het nie so hard geleer hee. Um, toe het ek gedink om een fysiotherapie te word. Um, dit het nogals, dit het by my geblei tot so graad 11 dat ek het wou gedoen het. En toe het ek in my paal lang gesprek gehad en my nigie het actually voor eens is geswat en mm-hmm. sy het my toe verduidelik van dit en toe het ek en my pa maar die, die gesprek gehad, en toe op die ouwe ende, wat die besluit bykie makkelijker gemaakt het, is ek het die beers gekry toe om pik toe te gaan. Okay. En toe het ook my, my besluit maar vir my gemaakt, en gesê, oké, okay, maar hier so is die geleentheid nou so, toe, kry, toe kom ek gelukkig in vir vriendsies, en toe, ja, toe, toe steek ek my net by die besluit, en kan eerlijk sê, ek is nie spuit oor my besluit, he. Um, hmm. ek werk waar ek wat ek doen, en elke dag is iets anders, het is nie die selle goed oor en oor nie, en hmm. ja, dit challenge jou, mentally challenge het my elke dag, so ja, ek kan, ek kan glad die klaar nie. Oké, okay, cool man, jylle gaan vir my, jylle gaan vir my lach, ek, ek moet een dag een behind the scenes video doen, van al die bloopers met die, met die show, <laughs> die mense gaan het so geniet, <laughs> om te sien al die foute wat ek nog maak, jy weet, ek krijg so baie opmerkings, jy sou dit so nois, jy doet so goeie job, en jy, jy sien nie alles nie, <laughs> jy sien nie alles nie, maar hoor jy, ok, so, um, Gina, ons het nou bykie persoonlik begin raak, en um, hmm. ons gaan nou bykie dieper in die persoonlijke goed ingaan, 
Dit is die, die goed wat mensen niet altijd hoor als het komt bij rugby spelers en goed niet. Maar daar is een daar is een succes patroon wat ik zie als iemand wat nou al lang. Um, ik was amper 15 jaar betrokken voltijds in rugby en jij ziet het definitief maar is dat een succes patroon wat ouders wat rugby spelers is professionele rugby spelers is volg. Waar mensen denken dat is als gevolg van die cloud wat samen het kom. Je weet jij was nou een springbok of je was een blauwbal en nou krijg je geleend hier als gevolg daarvan. Mijn mening is natuurlijk die ouders zijn de work ethic wat baie min mense het. Jy weet, en soos jy, in jou geval, sal ek sê, my, um, my afleiding sal ek sê, en my siening, my opinie rondom jou is, as jy is een hardwerkende ou, jou kop is recht aangeskroef, jy werk heel dag aan gaan oefen, jy rekby, jy, en, en dis dit, jy weet, dis rekby en werk, en, en, um, en, en dan familie, sekerlik, uh, in, in die bykie vrije tyd wat jy het. Maar ja, jy sê nou, jy het, begin videografie doen? Ja, so ek het half, ek het een vriendin, sy, sy is een fotograaf, en toe het ons al so begin praat, en toe het sy half, dat ek half onderhaal begin werk, en half die video kan begin doen, want daar het mense al gevraag, of sy videos doen, en toe het ek na half met het begin, ek is nog so half in die begin stadium, ek neem maar nog uit my iPhone af, so, maar, selfs met haar ding, met sy camera kwaliteit, denk ek het ek al, Ik denk voor volgend jaar is ek al, ek denk ek het ek vijf of zes trouwens al wat voor uitgeboek is. So, dit is nou iets wat begin rarig optel en het is, uh, wil sê, dit is helemaal teenoorgesteld is wat ek, wat ek aan gewoond is. Dit is een beetje die creatieve kant, ek is my gewoond aan cijfers en aan rugby. So dit is, dit is iets wat helemaal aan die ander kant, maar ek gaan hier rarig waar dit is rarig. Maar as jy die edit na die tijd doen wat jy vir die trouwe en alles weer sien, Mm. Die weer al mense so dag sal my beleef en selfs die dag van die trouwe, dit is, dit is nogal special om die hele te wees van die memories van mense. Hoor jy nou, jy sê jy neem met, met die iPhone af, raak jy mense nie, raak jy mense nie bekommerd as jy daar oprok met jou iPhone. Met <laughs> jou iPhone en jou gimbal, um, <laughs> ja, ja daar het, ons het die trouwe gedoen by in Jan Kemp, toe die dwee manier mm. eigenlijk voor die tijd vir die mense gesê, moet nie met jylle cell phone afneem, jy is fotograaf en videograaf, en ek loop toe voorbij die een oom, en hy sien toe my, ek stap in my voor, en toe wil hy my grijp aan die broek, en sien, ek mag jy afneem nie, met sy vrou om gelukkig te keer, maar, ja, dit, dit lyk my bykie vreemd, um, maar, ja, ons, ons kom nog wel maar by die camera, dit is maar a dier story. Dit is, dit is, ek weet, ek weet wel van jy praat, um, maar ek weet ook, hoe, hoeveel femies en mense kan wees, by trouwe, so, die expectations is hoog, by die trouwe. Ja, dit, dit is 100% so, en die ding van dit is, jy het ook het die keer een kans, so, mm. daar is net een eerste soen, een, mm. wat een first dance, en paar van die goed, daar is nie een retake nie, so, jy kan nie sê, hoe die stop gaat doen, het gaan weer nie, so, <laughs> dit is maar stressvol, wat die keer, jy moet maar op jy, jy moet recht wees, altyd, mm. jy moet maar, wie kan jy ook aanpas by, dat jy nou nie te veel in die mens is, pad is nie, want hulle wil ook maar die trouwe sien, en mm. jy, Jy is ook maar net om my werk te doen, maar ook moet jy begrip he, van die mense en die mense wat saam jou werk, want jy en jou fotograaf, sy draak ook een perfecte shot kry, en jy wil een perfecte shot kry, en so moet jy maar leer om met mekaar te werk, wie sy angles is, wat sy angles, en wie neem van wat sy punt af, so dit is maar, dit is definitief nog een leerschool vir my, maar ek sien het vir die toekomst, en hoopelik kan ek dit nog bykie groter maak. Dit is kruid hou, ek, ek, gaan jou ook, ek gaan jou ook in gedachte hou, ek het baie keer extra videograaf of twee nodig, dan gaan ek, uh, sal ek, sal ek vir mense sê, ek het die ou wat, wat, wat specifiek, weet, hy kom neem specifiek op sy phone af, jy. <laughs> die hoopelik, hoopelik einde, of begin volgende jaar, het ek daarom al my camera so dan lyk ek bykie meer professioneel. Ja, ja, dis, dis eindelijk maar dit, dis maar net om, dis maar net om jou te look te paard, ja, dis, dis nou, dis is om op een rekbeveld uit te draf met sneakers aan, ja, dis nou nie die, jy kan nog steeds die job doen, daar ook net nie so goed is wat mense denk jy moet kan, ja, eindelijk gaan het meer ja. oor die, dit gaan eindelijk meer oor die perceptie van die ander as wat het gaan oor die skill van die ouwe. Um, ja. want, want ek het al gesien hoe, hoe mense amazing, amazing video's maak op hulle phone en dan sê ek sê, hoe de heng het die ou nou hierdie video opgepoel met sy phone en um, ek denk as jou editing skills goed genoeg is, dan kan jy basically enig iets laat werken. maar ek, ja. net, net terug op baie, terug op baie wat jy nou genoem het, jy weet soos 
um, basically die goed wat jij nou genoem het, wat jij sê, moet jy, jy moet toepas in videografie, is, is alle skills wat ook relevant is tot rugby, nou ek, ek is een groot advocaat vir rugby, nou ek is nie, ek is nie een groot rugby, ek, ek sal nie sê, ek, ek gaan nie sê, ek is nie een rugby lief, hebber nie, hebber nie, maar ek is nie meer so groot eens soos wat ek was op die tijd nie, hmm. nou, toe ek in 2019 weg is by die bulle, um, onder jou pa, en, en het ek net, het ek nie weer rugby gekyk nie, ek het net op een rugby kyk, want ek, ek het net een breek nodig gehad van het af, jy weet, dis, hmm. dis soos as jy klein is en jy eet te veel spinasie, jy weet, dan, dan, uh, dan, dan is dit nie meer veel lekker nie, jy weet, mm, en, um, yeah. maar die eigenskap, die skills, die goed wat ek geleer het, in spel, en in dienst van die game, het ek, dra ek dier in elke liewe ding waar ek nog betrokken was, en, en tot een mate is het een baie groot voordeel vir my, um, by die mense met wie ek werk, jy weet, soos die eigenskappe wat jy deertrek van die goed wat jy geleer het in rugby na jou volgende ding toe, na soos jy wat nou praat oor videografie, jy, you know, jy het twee of drie goeders daar genoem, wat eigenskappe is wat jy leer in rugby bijvoorbeeld, en ek denk dit kom terug daarop neer, nog terug na, na my eerste punt toe van die sukses, um, die sukses wat, wat rugby spelers volg, jy weet hy, hard werk, um, recht wees vir enig iets, wakker wees, um, aanpasbaar, jy weet, so think on your feet, jy weet, kry a solution, um, moet nie te lang kyk na die probleem, nie soek die oplossing, jy weet, hy goeders is alles, uh, baie goed, jy weet, goed wat prevalent is in een rugby environment. Nou, nou sien jy die goeders deerkom in jou werks environment ook, en vice versa, sien jy die goed wat jy in jou werk toepas deerkom op jou, in jou rugby spel? Hmm. Ek is nogal neskierig daar oor. Um, definitief denk ek, van wat ek geleer het in rugby, is wat ek by die werk kan toepas, is om met verskillende mense te werk en hmm. ook mense se sienings oor iets te verstaan. Hmm. Um, ek denk ook, so as jy die eerste keer toe ek by, by die seniors, by die luiwers gekom, en dan sê ook nou, jy is, as jy is nogal uh, youngster, jy is 20, 22, 23, mm. jy speel sam ouwens wat 8, 9, 20, 30 is, um, en dan moet jy nog, jy moet respect vir die, maar ook, dit is jou spanmaat, so hy moet ook, as jy, wil, as jy iets te sê het, moet hy ook kan vir jou kan luister, en ek denk mm. dit is wel, wat hy by die werk ook aan, um, vir my baie lesse geleer het is, hoe met mense te werk, en hoe met mense op sekere manier te werk, en nie, mm. jou manier is dat altijd recht nie, kom ek hoor dat net wat die ander persoon te sê het, mm. dat het hulle ander manier van ding doen, um, en ek denk ook, wat my actually baie gehelp het, nou, dat hy, um, terwijl ek geswaad het, was my t- um, tijdsbeplanning, mm. nou tussen oefening en swatting, denk ek, dat hy help ook baie met die werk, vooral, as jy weet, jy het net een sekere tijd om iets klaar te maak, dat jy weet, oké, okay, hierdie moet ek gedoen kry, so hierdie en hierdie moet ek doen vir myself, om hierdie te kan klaar uit. Hmm. So dit denk ek ook ook jou om te leer by die werk, om harder te werk in een korter tykie. Want hmm. ook, op universiteit, jy het nie, as jy nou oefening het hierdie aand, of jy het nou nie die 2-3 ure ekstra om te leer, en nou weet jy, oké, okay, ek het 2-3 ure minder, ek moet harder leer, hmm. en jy leer ook maar om bykie, kan ek sê, vinniger goed te, te probeer verstaan, en goed draai vannig haar uitfigur, want jy weet jou tyd is bykie beperk. Yes, so ek denk dat dit ook baie, draai ook baie oor na die werk toe. Hoor jy nou, as jy nou so kyk na jou leven, hoe oud jy? Jy nou, jy is 27? 20, 28. 28, ok, ek is nou weer genoeg. Um, so, jy is al amper een senior, as jy oor 25 kom, dan begin die grijs haar het hier kom, en jy is daarom, jy is, Jy is daarom gelukkig dat jou, jou haar nie verdwijn soos my nie, maar... Hy, hy begin so'n bykie. <laughs> ja, maar as, as, jy nou moet, as jy nou moet kyk na waar jy is vandag, wat sal jy sê is... Wat sal jy sê is jou grootste rede, hoekom jy is waar jy is? Jof, um... Dit was nog als een goeie vraag. Um, ek denk recht dier my, my hele leven, denk ek, was my, my ouwers is een baie groot deel van my leven gewees, ons is, ek is die enigste kind, so ook, ons is, ons is een klein familie, um, mm. so my male was rarig nog altyd daar vir my, al van, van school af, 
altyd my rugby games gekyk, as ek sport gehad het, altyd daar, as een nie daar kan wees, is die ander ene daar, so mm. selfs dier universiteit, as ons nou in pots gespeel het, toe hulle nou hierdie kant toe getrek het, het hulle ja. weergekom vir die games, en altyd, as ons toe um, 7 is weggespeel het, derban het hulle nawek van het gemaakt gaan kyk, mm. en ek denk die ondersteuning altyd daar, selfs in COVID ook, wat ek hier weer die huis was, moet oefen, toe ek maar hier begin, ek het in die garage begin, bodywide gym, en met yes. sakke en waterbottels volgemaak, die moet is geoefen, en my pa toe ook besluit, hy gaan, hy gaan saam my begin oefen, en my maat ook saam begin, sal het ook het om die huis, ek het gedraf om die huis, sal het net buiten gestap saam, en alles so saam gedoen, ek so ek denk, dit is ook een van die groot, groot aspekte van my leven, hulle was ook daar, en selfs met die, met die studies, as het betekent keer nie goed gegaan het, het hulle maar ook altyd mag sê, maar, dan moet jy maar bykie dit probeer, mm. of maar bykie hierdie, ga hier bykie manner, ja. en sit maar bykie, sit maar bykie in swat, um, ja. so ja, ek denk hulle, hulle is, hulle is een van die groot redes, waar, waar ek is, waar ek is vandag, in die levenslese, wat ek geleer het, ook die jare, Ja, ek dink, ek dink het is ek, dit is so'n nice ding wat jy daar sê, want ek, jy weet, ek dink ons leven in, in een samenleving waar ouders die belangrikheid van ouderskap, ek sal nie sê ouderloek word nie, maar ek sal, ek sal, in, ek sal sê dat, het, dat die wereld probeer om dit insignificant te maak. En maar meerste mense sal, mense wat sukses behaal, sal sê, jy weet, sy ouwers het een groot rol gespeel in waar hy is vandag. Nou, dit kan tweevoudig wees, of, jy weet, dit kan, kan ek sê, dit kan een 50-50 wees, dit kan wees dat sy ouwers het om gemotiveer om hierdie mens te wees wat hy is, of sy ouwers sy optrede het om gemotiveer om beter te wees, om die ja. mens te wees wat hy is. Soos ieder soos ek wil soos my pa wees, of ek wil nie soos my pa wees, nee, ek wil beter wees as my pa. Nou, ek sê nie, die letter is een is goeie ding nie, en is een goeie eindskap van, van ouwerskap nie, maar ek denk toch net dat die belangrikheid van ouwers is ietsie wat definitief teruggebring moet word, en, en jy weet, het vat een man om te kan sê, weet jy wat, my ouwers was altyd daar vir my, en en uh, jy weet, dit is een hambel, dit is amper soos een hambel breek, om net te sê, oor die, nee, ek, as, as het nie vir my ouders was nie, was ek nie waar ek was vandag nie, en jy besef het nie altyd nie, jy besef het nie altyd in die moment, dan, jy weet, dan besef jy dit nie, jy weet, jou pa druk jou raak bykie te hard, of hy, hy, hy sê ook een, een te veel keer vir jou, soos hou, bykie, hou bykie op met die keier, en dan is jy bykie ongekrap met hom, en dan maar oor een paar jaar, en besef jy, yes, ek is dank waar my pa het daai keer vir my gesê, dude, jy moet nou relax, jy moet nou bykie terugkom aarde toe, en weer bykie focus op wat belangrik is. Ja. Maar, um, ek wil ook, ek wil ook by jou hoor, want, um, ek het het, ek, ek het het, um, ek, oh, ek het het net opgeleid, soos, met, met die bokke byvoorbeeld, met Sia Kulisi, het, het hy so twee, drie weke terug, het hy so Instagram post te maak, wat hy so sy bybel by sy trui gehad het, en net so foto van die bybel, wat oop is by die bybel versie van Romeine 8 vers 28, en toe sê hy, weet, dit was hulle vers vir die week geweest, maar die op, die weer die build up tot die game met die New Zealand, en uh, so dis nou pre-World Cup, maar ek besef toe net, in hy oomlik soos hoe, goeie kultuur daar is in die bokspan op die historie. En ek is vast oortuig, mense kan met my strui soveel as wat hulle wil, maar ek is vast oortuig dat die World Cup is die bokke sin om te verloor. Hulle is, ek weet hulle het nou in Ierland verloor, ja. saadrag, maar ek denk hier dit noodwendig is een slechte ding nie, maar ek, ek wil nie te veel in dit in gaan nie. Ek denk nog steeds, as ons op ons beste is, gee nie om wie tegen ons speel nie. Ons gaan ons gaan nou ons wen, en ons kan die World Cup wen. So ek wil eindelijk by jou hoor, soos hoe, hoe belangrik denk jy is die christelike kultuur, en eindelijk net soos een grond, fondatie, in een rugby span, en in, 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 nie noodwendig in die werksplek, nie, jy weet, het hoef nou nie een Christian company te wees, of iets nie, maar jou, ja. vir jou in jou werkplek, as een fondatie, en, um, en sal, met enig iets wat jy doen, jy weet, wat jy toepas. Ja, ek denk definitief die, die christelike aspect, dit, dit helft gee die respect vir mekaar, want soos in die bybel ook maar sê, jy moet 
die moet er spekje vir jou meer en mens, en ek dink, as die fondaties reg is, en allemaal koop in op die, die aspek, obviously in een rakkie span, is al wat ek hier nou, maar, jy het jou ander geloof, maar, dan moet jy ook die respekje om die ouse geloof te respecteer, en sy, sy manier van dinge doen, hmm. waar, waar ek vir sia, waar, ek het ook al die post gesien, van sy bybel en goed, en, en ek weet nie hoe sterk is die, die geloof, in, in die groep, daar ook jy, maar ek weet al is, individue wat, wat, wat baie sterk geloof het, en, vir my ook was het, ek het nie altyd toe besef nie, maar in my derde jaar, het ek my um, kruiselige mens geskeer, hmm. en dat was ook, ek dink het begin goed gaan met die rugby en half, en daai was half maar net, een terugslag, maar ek het toe nie besef nie, want dit was daar ook, dit het geleid na die goed wat later in my leven gebeur het, en hmm. soos jy sê, mens besef nie altyd, op daai oomlik, wat, hoekom, hoekom het hierdie nou met my gebeur hmm. nie, want dit is, dit is alles het so goed gegaan, en dan, dan kom jy weer terug aarde toe, en dis maar net half die Heerese manier, maar net om vir jou nie te toets nie, ek sal jy sê toets jou nie, maar net dat jou, jy moet jou feit in, in omstel, en hy sal altyd die baie klaar jou pad vir jou vir jou uitgeleen, en hy weet hier goed gaan gebeur, hy weet wat sy bams jy jou op die pad gaan vat, maar hy weet ook dat jy as mens sterk genoeg is om deerde te kom en die ander kant uit te kom, want toch hmm. sal hy het nie oor jou leven bring, as hy nie gedink het jy sterk genoeg om het, om het te hanteer he. Hmm. Ja, klaar, ek dit, ek, ek denk nou so terwijl jy praat, dit, terwijl jy nou aan te terug antwoord, um, besef ek, ek denk aan die, aan die, um, um, wat noem, my, noem mens dit, nou, die parable, dit is die woord dat ek soek, ek denk nou net aan die parable van die lost sheep, en ek denk aan hoe hy die skop achter die 99 los om die 1 te gaan soek, maar in partij keer, besef ons nie, ons is weg nie. Jy, 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 jy besef nie, jy het afgedwaal en jy is weg nie. En ek denk, hy skaap weet alwees en nie, hy is nie meer by die groep nie. Hy is bezig om te grijs en whatever, bezig om te eet en hy gaan aan met sy leven en hy denk, oh, jy, everything is good, ek eet groen gras, is ek is happy. En hy kom die skaap achter en hy kom vat jou weg van die happy spice af en jy sê, so, hoe kom doen jy dit nou? Maar eindelijk is hy bezig om jou terug te bring na om toe en ek besef net soos, God het ons lief genoeg om ons te gaan haal, selfs op een plek waar ons dink die gras is groener. En, en hy bring jou terug na een plek toe waar hy weet die gras is groener. Jy weet, dis die verskil, die verskil is as ons dink die gras is groener hier, maar hy weet die gras is groener hier. En hy soek jou, jy weet, hy soek jou, oh, verkeerde van, hy soek jou by hierdie plek. En, um, en ek denk, dit is, so, dit is so mooi van wat jy sê, want, want jy weet, ons allemaal gaan dier hierdie goed, en ons allemaal vraag hierdie vraag, jy, maar hoekom, maar hoekom gaan ek dier dit, hoekom het ek my werk verloor, hoekom het ek nie die posiesie, hoekom het, is ek nie gekies nie, hoekom het ek nie die verhooging gekry nie, hoekom het ek nie dit nie, jy weet, en hoekom is my vrou kwaad met, vir my, jy weet, dit kan iets eenvoudigs ook wees, ja. um, en, en dan sê hy net soos, as jy maar net die volle prentjie kon sien, as jy, ja. as, jy net, as jy maar net kon sien wat ek bezig is om te doen, dan sal jy verstaan, maar jy kan het nie sien, nie so trust my net, en ek denk, dis die ding, jy weet die, die pijnt, die, die verf, bevraag teken nie die pijnter nie, verstaan jy, dit is soos, ons moet nie die, ons moet nie die pijnter bevraag teken nie, ons moet net weet, hy is bezig om een masterpiece te maak, en, um, hoor jy maar, so gepraat van, uh, van familie, en toe ek nou die vrou situasie noem, is daar liefde in jou leven? Nee, ja, jy sê, ek het gebied, jy gaan het, <laughs> nee, um, nee, daar is nog nie, nog nie sikke goed, die, um, ek het weet, ek het my hoofd besluit, hierdie kant toe gekom, ek is nog half niet in die werk, en ek wil maar eerst bykie my eie leven net in orde kry, mm. voor ek, voor ek nou aan sikke goed, obviously denk ek nou maar, jy denk moest maar obviously aan trouw en, en alle goed, maar nie, daar is nie nou op hierdie oomlik iemand in my leven nie. Ok, is dit net omdat jy nie wil hy jou pole moet hoor nie? <laughs> nee, ek doe. <laughs> Alles sit actually langs dan so. <laughs> stuur groot ja, nee, ja nee, ek sal so maak ek moes bykie planne maak met die, die kracht is bykie afval by die huis o, ok, skies man, nee, maar ek word hier nee. redderig, hoor jy nou uh, Gina, jy het nie meer so baie tyd nie, hoor jy is nou al 28, so, toe ek 28 was, het ek al my eerste kind gehad jies, nee ek kan nie, ek kan nie eens denk ek my nou al een kind en nie so ja, ek word, ja ek, 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 
ons allemaal is, ek het die ander dag, ek het die ander dag so'n project geleid, nee, project nie, soos een podcast, ek weet nie of jy wel dat daar het ken nie, maar so, um, so skryver John Aldrich uit so podcast, en uh, praat hy so oor maturity, en hy sê, jy weet al seker, want hy het nou op so'n sabbatical gegaan, basically van skryf af, en van sy podcast af, en van sy ministerie af, net om soos terug te kom naar die Heere toe, en weer grounded te raak, en weer die energie terug te kry, en goeders, En hy sê, in al twee maande het hy, het hy net besef, dat daar so ons dele, en ek meen nie ouwe, sê ek al amper 70 jaar oud, maar hy het besef, dat ons dele in sy leven, waar hy nog soos 20 jaar oud is. So, ek denk, dis die ding, ons nog, daar gaan altyd daar een, nie, nie, een, nie, daar een of twee areas wees, wat jy in die moment besef, jy is, ek is nog een kind hier, so, en ek is nog een youngster hier, so, en, en, uh, maar ach, ja, alles met goeie tyd, wanneer die tyd reg is, sal jy die Die, die rechte vrou oor jou pad stuur, en dan, en dan hoop, en ek, ek geloo, ek betrouw, jy sal recht wees, jy, soos ek sê, jy lyk like vir my, soos een baie intentional ou. <laughs> ja, ek het al, het al bykie voor, ek het ek hier te ernstig, en ek moet bykie meer smile, so dat het is, maar, dalk is, ek weet die dalk is nou maar net bang vir my, <laughs> oor ek heel tyd kwaai lyk, ek weet die. Dit is omdat jy sikke wille skaars op jou gezicht het, dat hulle bang is vir jou. Ja, nee, dit het ook nie goed gelyk, nou die ond, na die game, toe ons, um, ons het daar by Koning Bully game gekyk, en toe mm-hmm. gaan ek saam, ouwens het saam my gespeel het padstal toe, en allemaal wat voorbij my loop in padstal, kyk nie so twee keer vir my, soos wat, wat gaan aan met die reuze gezicht. Hulle is bang, jy slaan hulle, he? hulle denk jy is een MMI fighter of iets. <laughs> ja, ek weet nie wat het hulle gedink. Jy moes net so, wat was hy, is FM, dit so, so paar jaar terug, van die, wat die fighter so gedraai het, Die, ta- die tap-out. Tap-out, hee. Jy moest net so tap-out heen paan getrek. <laughs> wow. <laughs> Hoor jy nou, sê gauw vir my Gina, wat is jou, um, hoe lyk jou jaar? Ek meen, die jaar is nou amper voorbij, maar ek weet die rugby seizoen, waarmee is jylle nou bezig? Is dit club champs? Um, wat, 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 wat gaan aan? Ja, so Kalten, ons het Kalten gehad, die finale van Kalten was um, einde augustus, begin yes. september was, was die finale van Kalten geweest. Um, toe het nakabille vir um, Northern Rhinos in die finale gewen, yes. Ons as Halekoons het nie een baie goeie Kalten gehad, ek denk ons was 7 op die lok geweest. Sure. Nee, glad nie een goeie seizoen gehad, die paar games wat ons moes wen, het ons nie mm-hmm. gewen nie, en um, ja, so dit was maar net die ons jaar nie. Gold Cup nou gehad, mm-hmm. tot in die kwartfinale gekom, ten Crusaders ongelukkig 54-51 verloor. Tjo, jo, massive ja, vertelling. Was, ja, ons was 35-6 achter na 20 minute. Jo. So, toen ons terug betlui, toen ons halftijd, um, skies 34-6, ons was halftijd 37-35 achter. Tjo. En toen ons 51-54 verloor. Ja, so dat was bykie moeilik die ene. Ja. Uh, maar so rugby, club rugby van nou is juist klaar, ek mm. het, ek wacht nou maar daar so 10 toernooi wat ek laas jaar ingespeel het, die mm. um, rugby 10 championship, mm. met die, die bulle en aan sit vier uitnodiging spanne, die um, San Clemente Rhinos, die Cape Town Wild Dogs, die Serengeti Elephants en die um, Balkans Honey Badgers, so ek okay. het, ek was deel van die toernooi in 2021, toe het ons in mm. Portugal gespeel, Mm-hmm. en toe laas jaar was hy in, ja, in Pretoria was hy een been en toe in die kaap die ander been, ja. en hier jaar lyk my is het weer in die kaap, maar dit is eerst november, so ek mag okay. nou om te kyk of ek weer vir die Rhinos genooi gaan word om te speel, en of dalk sal my bille gaan speel mm-hmm. maar ek moet ook my eerst by die werk voorbij kom, en het is die hele weekse, weekse story en verlof is ons maar nie so baie nie Ja, ek weet jou, ek weet jou. Ok, so die ouwe, jy moet, jy moet, official, jy moet official verlof vat om, uh, om te rekkie ja. te speel. <laughs> ja, nee, maar dit, kan, ek kan nou nie al die, um, vraag, hoe kan ek sê, ja. graas die kry by die werk om net ek kan gaan, net ek kan gaan speel, so ek moet maar die verlof daar insit. Ja, you, you can't have your cake and eat it too, nee, soos hulle yes, sê. Ja, is maar, is maar die harde lever al buiten. Hoor jy nou, um, hoe like jou, um, voorneme vir, uh, as, okay, ek gaan jou nou hypothetical gee, jy hoef nie te antwoord as jy nie wil nie, maar, mm. as jy kies een moed maak, as die bille nou volgende jaar kom en sê, wat die Jean, ons wil vir jou een contract offer, wil jy, wil, jy, wil, jy, wil jy die vraag antwoord of nie? 
Ek sal hom antwoord dat dit gaan maar net ja, ek het daai soos ek ek het die besluit einde laas jaar geneem, want ek was twee jaar by die Leipers gewees en mm. toe het ek die einde van die jaar op die besluit geneem om maar te begin verwerk, maar mm. die ding is ook maar net soos soos jy ek is mos nou 28 so mm. hoeveel raak weet ek rarig nog in my, mm. dink ek. Mm. Um, so dit dit is 'n moeilike om te antwoord. Ek sal obviously die die pros en die cons in mekaar oorweeg en salaris gewys en yes. ook my toekomst en my beroep ook, want ek het ook, my idee is ook om volgende jaar verder te swat, mm. my net nog een kwalificatie achter my naam in forensies te kry om internationaal geaccrediteerd te word, so okay. ek wil, daar is my plan vir volgende jaar met dit, so ek denk, ja, het is, het sal een moeilike nie wees, maar ek denk ek sal eerder maar nog my die werk maar ek met aangaan ja. Ek wil ook maar denk aan, aan toekomst en yes. later in my leven. Dus het is raak wees lekker nou en mm. ek gaan hierdie klap raak wie ook, maar ek het ook, of besluit volgende jaar is ook my laaste klap raak wie jaar dalk. Mm. Ek sal, ek oorweeg het nog, maar my ja, kom nie maan. Jy moet nou trouw. Ja. <laughs> ja, ek moet nou, ek moet nou trouw, ek moet bykie, bykie nawekke af vir om, om te kan ontspan. <laughs> ek hoor jou, ek hoor jou. Ok, cool man, hoor jy, Eugene, dat was Dat was een lekker chat, man. Ek waardeer het en ek, ek weet jy is flip en weesag. Ek weet hoe bezig is die, die lewe van hou wat voltijds werk en um, klabrek wie nog speelboon op dit en dan tackle ek jou hier so op jou enigste afdag uh, om, om een podcast saam met my te doen. So ek waardeer het rarig baie. Nee, dat was rarig lekker, dankie. En uh, man, ons wens jou alle sterkte toe en ek geloof allemaal wat hier kyk en ek gaan definitief doppen wat jy doen en kyk of uh, die contract offer gaan deerkom volgende jaar, maar ons, ons geloof en vertrouw, jy sal die rechte kese maak en, uh, en uh, of het nou, as het nou werk is of rek wie, vertrouw ons heren sal jou leie in die oomlik. Yes, yes, so, yeah. we cross that bridge when we get there. Yes, exactly, yes, soos ek sê, klink, soos een antwoord van een ouwe wat sy kop raag aangeskroef is. <laughs> Thanks. Jou pa kan trots wees. Dok, dok, jy kan trots wees. As jy hierdie kyk, jy kan trots wees op jou light die oor. Ek sal bykie vir my sy moet gaan kyk. Hy, hy weet dat het kyk. Sy sien. Hy, nee. moet, jou, hy moet jou ondersteun. Sê vir hom. <laughs> Een extra is view is. Ek, ek is dankbaar. Ek vat het. <laughs> Hoorie, um, jylle dankie dat jylle ingeskokkel het. Uh, ek hoop jylle hierdie chat saam met ons geniet. En um, ja, gaan check vir Eugene uit. Jylle kan hom kry op sy, jy sê op Instagram en op Facebook en al yes. die dinge. Maar uh, jylle kan vir Eugene gaan uitcheck daar so. En uh, ignoreer maar net die posts wat oor forensies rekenmeesterskap gaan. Like al sy rugby posts en... Uh, want dit is die interesting, ek sê die ek grap somme, nee, check hom uit, en gaan gee hom een follow, en uh, check ons uit, en subscribe, en comment, en like, en doel al die dinge, al die boring goed, wat ek elke week vir julle moet sê, en dankie dat julle ingeskakel het, en die show somme wat ons geniet het, ons sien julle volgende week op nog een episode, cheers.